அனைவர் மீதும் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவதாக நாங்கள் டெக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் லவ் பர்சஸ் ஆல்சார் சட்டம் சம்மந்தமாக சில விஷயங்களையும் பரீட்சை கட்டமைப்பு வீடு கட்டமைப்பு வினா எப்படி இருக்கும் வினா தாழ்ற கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கிற விஷயத்தையும் நாங்கள் டெய் பார்ப்போம் சரிதானே விஷயம் என்ன சொன்னால் வினாத்தாள் கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்ப்போம் அது முத பிரதானமாக ரெண்டு பாட் இருக்கும் முதலாவது பாட் ஒன் என்று சொல்லியும் ரெண்டாவது பாட் டூ என்று சொல்லியும் இருக்கும் பாட் ஒனில் ஜென்ரல் அதாவது பொது சட்டமும் பாட் டூவில் ஆல்சார் சட் அதாவது தனியார் சட்டம் அதாவது கண்டியை சட்டம் தேச வளமை சட்டம் முஸ்லீம் சட்டம் போன்றவை வினாத்தால் ரெண்டு பகுதி ரெண்டிலையும் கிடையாது தலைப்புகளில் இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து பொது சட்டத்துக்குள்ளான திருமண திருமணம் தலைப்பையும் வந்து எப்படி திருமணத்தை கட் அதுலேயும் பொதுச்சட்டத்துக்கு நான் திருமணம் என்று சொல்லப்படும் போதும் நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன சொன்னால் பொதுவாக பிரதானமாக எப்படி திருமணம் ஒன்று உருவாக்கலாம் அந்த விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்ப்போம் சரிதானே இலங்கையை பொறுத்த மட்டும் மட்டும் இல்லை இந்த ஜென்ரல் அதாவது பொதுச்சட்டத்தில் அதாவது திருமணம் சம்பந்தமான பொதுச்சட்டம் வந்து ரோமன் ராஜ்ய சட்டத்தையும் ஆங்கில சட்டத்தையும் உள்ளடக்கியதாக தான் இந்த பொதுச்சட்டம் திருமண பொதுச்சட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சரிதானே இதில் வந்து நாங்கள் பல்வேறு தலைப்புகளில் இருந்து இதை பார்க்கலாம் திருமண உருவாக்கம் உள்ளது எப்படி அமையும் அடுத்தது வந்து கஸ்டமரி மேரேஜ் பை ஹேபிட் என்ற பீட் அதாவது கூடி வாழ்தலும் இணக்கம் மூலமான திருமணம் அடுத்தது வந்து திருமண வாக்குறுதி சம்பந்தமான விஷயம் அடுத்து வாக்குறுதி வாக்குறுதி நிறுவட்டப்பட நடக்கும் விஷயங்களை பற்றி பார்க்குறது அடுத்தது வந்து என்ன சொன்னால் வெட்டும் விருதான திருமணங்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அடுத்தது வந்து பூட்டடி மேரேஜ் டோக்ரீன் சாத்தப்பட்ட அல்லது நம்ம பண்ண திருமணங்கள் சம்மந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த பொது சட்டத்தின்களான திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் வரக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் பை சொன்னால் அந்த திருமணம் ஒன்று எப்படி உருவாக்கலாம் எப்படி வந்து திருமண ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்யப்படலாம் என்ற விஷயம் தான் நாங்கள் அன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் சரிதானே இதில் வந்து பிரதானமாக மூன்று நீதி சட்டங்கள் சம்மந்தப்படக்கூடியதாக இருக்கும் என்னென்று பார்த்தோம் சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு திருமண பதிவு சட்டமும் இது இதுதான் பிரதானமாக பொதுவாக இலங்கையில் அனைத்து அனைவருக்கும் அதாவது தனியார் சட்டம் இதை பின்பற்றாத அனைத்துவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய சட்டம் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழு ஏழாம் ஆண்டு திருமண பதிவு சட்டம் அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கண்டிய திருமணம் மற்றும் விவகாரத்து சட்டம் அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தோராம் ஆண்டு முஸ்லீம் திருமண மற்றும் விவகாரத்து சட்டம் இந்த மூன்று சட்டங்களும் தான் இன்றைக்கு வந்து திருமணம் ஒன்று உருவாக்குவதற்கான வலிதாக உள்ள ஒரு நீதி சட்டங்களாக இன்றைக்கு காணப்படுது ரைட் அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகணும் சொன்னால் இந்த திருமணம்ங்கிறது வந்து ஒரு வந்து தன்னிச்சையான ஒரு ஒப்பந்தம் அதாவது இந்த திருமணம் வந்து ஒரு மற்ற ஒப்பந்தங்கள் மூலம் போல் அல்லாதது போல் அல்லாது இது ஒரு தன்னிச்சையான ஒப்பந்தம் அதாவது பிறத்துவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் விரும்பி அந்த ஒப்பந்தத்தில் வாராங்க சரிதானே இதான் வந்து தன்னிச்சையான ஒப்பந்தம் சொல்லி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் ரைட் இன்னும் சொன்னால் மற்ற ஒப்பந்தங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மற்ற ஒப்பந்தங்களுக்கு மற்ற ஒப்பந்தங்களில் நிறைய வித்தியாசம் இந்த திருமண ஒப்பந்தத்தில் காணப்படும் என்ன சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த ஒப்பந்தம் தான் வந்து 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 இதை தொடர்ந்து ச ரெண்டு சம்மதத்தை இருக்கிற பாட்டி அதாவது திறத்தவர்களை உள்ளடக்கி ஏற்படுத்த ஒப்பந்தம் மூலமாக சட்ட ரீதியான சட்ட ரீதியான துறச்சியலை இது உருவாக்கும் சைட் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது ஒரு சாதாரண ஒப்பந்தம் போல் அல்ல இது ஒரு சாதாரண ஒப்பந்தம் போல் அல்ல அதாவது தனியார் திறத்தவர்களுக்கு அதாவது தனி தனிப்பட திறத்தவர்களுக்கு இடையிலான சாதாரண சா ஒப்ப ஒப்பந்தம் போன்றான ஒப்பந்தம் அல்ல இது ஒரு இது ஒரு தொடர்ச்சியில் ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு அந்தஸ்தண்டை கொடுக்கும் அந்த இவங்களுக்கு வந்து திருமணத்தை திறத்தவர்களுக்கு ஒரு அந்தஸ்தண்டை இது வந்து கொடுக்கும் சைட் ஏன்னு சொன்னால் கொமர்ஷியல் ஒப்பந்தம் அதாவது வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு உருவாக்கப்படுற ஒப்பந்தமாக இருக்கும் அதோட 
ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் இருக்கும் ஆனால் இது திருமண சட்டத்தை ஒப்பந்தத்தை பொறுத்த வரையிலும் அப்படி ரைட் அண்ட் டியூ டியூட்டிஸ் வந்து இவங்களை இதாகிற இல்லை அதாவது உருவாக்கப்படுற இல்லை ரைட் அப்படி ஒன்று நாங்கள் பார்க்க இயலாது அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே வந்து எப்படி சொன்னீங்கன்னா எக்ரிமெண்ட் மூலமாக உருவாகிற இல்லை இது வந்து சட்ட ரீதியாகவே அதாவது இது வந்து சட்ட ரீதியாகவே பரஸ்பர உரிமைகள் வந்து என்ன செய்யப்படுது உருவாக்கப்படுது சரியான எக்ரிமெண்ட் மூலமாக அல்லாது சட்ட ரீதியாகவே உருவாக்கப்படுது இதுதான் இது ஸ்பெஷல் அதாவது இது ஒரு வொலண்டரி எக்ரிமெண்ட்டுக்கான ஸ்பெஷல் இதான் வந்து இது இதான் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கு ரைட் அதாவது இது வந்து இந்த விஷயம் வந்து வெதர்லி விஸ் வெதர் வேர்சஸ் வெதர்லி என்ற வழக்கில் வந்து சுட்டி காட்டப்படுற விஷயம்தான் இது ரைட் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் சொன்னால் திருமணம் ஒன்றுக்கான தேவைப்பாடுகள் ரைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரதானமாக மூணு விஷயம் ஒரு திருமணம் நடக்கிறதுக்கு பிரதானமாக மூணு விஷயம் அவசியம் முதலாவது விஷயம் என்ன சொன்னால் திருமணத்திற்கான குறைந்த வயது இல்லை அதாவது எத்தனை வயசு கூடினாக்கள் வந்து திருமணம் முடிக்கலான விஷயம் அடுத்தது தடுக்கப்பட்ட உறவு முறைமை அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட உறவு முறைகளுக்குள்ள யார் இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்குள்ள இடையிலான திருமணம் வந்து முடிக்கல அதாவது ரெண்டு சோகர்களுக்கு இடையே திருமணம் அப்படி அந்த மாதிரி ரைட் அடுத்தது வந்து முன்னே திருமண நிலை திருத்தல் அதாவது முன்னுக்கு நிருமணம் நிலைச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அது வந்து அப்போ நிருமணம் முடிக்கலாமல் இருக்கும் சம்மதம் அடுத்த விஷயம்னு சொன்னால் சம்மதம் ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் அது வந்து இப்போதைக்கு ஒரு அவசியம் இல்லாத விஷயமாக தான் பொதுவாக காணப்படுது மேலே கூடப்பட்ட மூணு விஷயம் தான் கட்டாயமான விஷயமாக காணப்படுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திருமணத்தை பதிவு செய்கிற அதுவும் ஒரு திருமணத்துக்கான தேவைப்பாடாக காணப்படுது இருந்தாலும் கட்டாயமான தேவைப்பாடு இல்லை பதிவு செஞ்சால் திருமணம் வந்து மிக வலிதான ஒரு திருமணமாக காணப்படும் சரியானே ரைட் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் முதலாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் மினிமம் ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் அதாவது திருமணத்தி திருமணத்திற்கான குறைந்த வயது இல்லை அந்த விஷயத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து குறைந்த வயது இல்லையை பற்றி பொது திருமண சட்டம் என்ன சொல்லி சொன்னால் பொது திருமண புதிய சட்டம் என்ன சொல்லி சொன்னால் கட்டளை சட்டம் சொல்லி சொன்னால் இந்த பதினெட்டு வயதுக்கு அதாவது செக்ஷன் பதினைஞ்சு சொல்லுது என்னன்னு சொன்னால் பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களோ பெண்களோ தான் என்ன செய்யலாம் திருமண திருமணத்து ஒப்பந்தத்தில் செய்யலாம் அதாவது திருமணம் முடித்து கொள்ளலாம் சொல்லுது அதே போல தான் செக்ஷன் பதினாலு மற்றும் செக்ஷன் அறுபத்தாறு போன்ற கண்டிய சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளும் இந்த விஷயத்தான் சொல்லுது ஆனால் முஸ்லீம் மேரேஜ் அண்ட் டைவர்ஸ் ஆக்ட் அதாவது முஸ்லீம் திருமண மற்றும் விவகார சட்டம் செக்ஷன் இருபத்தி மூணு என்ன சொல்லுது சொன்னால் இந்த அதாவது இந்த பதினெட்டு வயசு விஷயத்த கட்டாயப்படுத்தலை ஆனால் சொல்லுது என்னன்னு சொன்னால் பன்னெண்டு வயசுக்கு குறைஞ்ச ஒரு பெண் பிள்ளையில் திருமணமாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் காதியாடுற சம்மதம் அதாவது காசியில் சம்மதம் என்ன செய்யணும் பெற்றுக்கொள்ளப்படுற விஷயத்த இந்த செக்ஷன் இருபத்தி மூணு வந்து சொல்லுது அதாவது முஸ்லீம் மேரேஜ் டேவர்ஸ் ஆக்டர் ஆனா செக்ஷன் முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு பீனல் கோட்டை குட் அதாவது குத்துவில் கோவில சட்டம் என்ன சொல்லுது சொன்னா இப்படி குறைந்த வயதில் நடக்கிற திருமணம் சித்தான குறைந்த வயதில் நடக்கப்படுற திருமணம் என்ன சொன்னா குற்றம் விஷயத்த அதாவது குற்றம் அதாவது பதினாறு வயசுக்கு குறைஞ்ச பிள்ளையோட ஏற்படுற ஏற்படுத்துகிற உடல் உடல் உறவுகள் என்ன செய்யணும் அது ஒரு குற்றம் அதாவது ஸ்டடுரி ரேப்னு சொல்லி செக்ஷன் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பீனல் கோட் சொல்லுது ரைட் அடுத்தது குணரத்ன விவர்சஸ் ரிஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரல் வழக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து குறைந்த அதாவது இந்த வயசு குறைஞ்ச பிள்ளைக்கு பெற்றோரை சம்மதம் இருந்தால் கூட அதை நாங்கள் வந்து வலிதான ஒரு அதாவது வலிதான ஒரு திருமணமாக நாங்கள் செய்யலாது அடுக்கிறான விஷயத்தை குணரத்ன விவர்சஸ் ஜென ரிஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரல் இந்த விஷயம் இந்த வழக்கு தெளிவாக விளங்கப்படுது ரைட் அவ்வளவு நான் வந்து பொதுவாக வந்து மினிமம் ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் என்ற விஷயத்துக்குள்ள அதாவது குறைந்த வய திருமணத்துக்கான குறைந்த வயது இல்லை என்ற விஷயத்துக்குள்ள நாங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களாக இருக்கும் ரைட் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன சொன்னால் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது தடுக்கப்பட்ட உறவு முறைகளுக்கு இடையிலான திருமணம் பொதுவாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் நேரடி நேரடி சந்ததி அதாவது 
டிரெக்டா ஒரு தாய் தந்தை தாய் தந்தையிட பிள்ளைகளுக்கு இடையில் அதாவது தாய் தாய்க்கும் பிள்ளைக்கும் அந்த தந்தைக்கும் பிள்ளைக்கும் இடையிலான திருமணம் அதாவது நேரடி சந்திக்கலான திருமணம் வந்து தடுக்கப்பட்டது இது வந்து செக்ஷன் பதினாறு அதாவது மெரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓரினன்ஸ் செக்ஷன் பதினாறு சொல்லுது அது என்ன செக்ஷன் பதினேழு சொல்லு சொல்லுனா இது நடக்கிற திருமணம் வந்து குற்றம் குற்றம் சொல்லுது ரைட் இப்ப நீங்க சந்ததியை பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ஆணா இருந்தா அடுத்தது வந்து நேரடி சந்ததி பி வந்து ஆணாக இருப்பாரா இருந்தா அவர சகோதரி அல்லது சகோதரியின் மகன் அல்லது மகள் அது இன்னொரு ஒய்ஃபுக்கு இன்னொரு ஆண் மூலம் பிறந்த பெண் பிள்ளை அதாவது மனைவிக்கு இன்னொரு ஆண் அதாவது இன்னொரு ஆண் மூலம் பிறந்த பெண் பிள்ளையை என்ன செய்யலாது முடிக்க இயலாது அதை அடுத்தது வந்து மகன் தந்தை பேரனின் பாட்டாவின் விதவைகள் என்ன செய்யலாது முடிக்கல இந்த நாலு அவர் ஆணாக இருந்தால் அந்த நாலு வகையான உறவு முறையான ஆக்களையும் முடிக்கல அதே போல பெண்ணுக்கும் மறுதலையாக தனது சௌகரணம் முடிக்க இயலாது தனது சௌகரண மகனையோ மகளையும் முடிக்க இயலாது மகள அடுத்தது வந்து கணவனுக்கு கணவனுக்கு இன்னொரு பெண் மூலம் பிறந்த அன்புலே முடிக்க இயலாது அடுத்தது வந்து மகளையோ அம்மாவையோ அம்மாடையோ பேத்திடையோ பாட்டியிடையோ தப்புதாரன் அதாவது அவரை முடிக்க இயலாது ரைட் இது வந்து தடுக்கப்பட உறவு முறைக்குள்ள வந்து சொல்லுபடுது அதே நேரம் செக்ஷன் ஃபைவ் வந்து இதை கொஞ்சம் குற்றம் செல்லுது அதாவது கேஎம்டிஏடு அதாவது கண்டியன் மெரேஜ் டைவ் செக்டர் செக்ஷன் ஃபைவ் செக்ஷன் அஞ்சும் வந்து இதை குற்றம் செல்லுது அதே போல செக்ஷன் எண்பது முஸ்லீம் மெரேஜ் டைவர் செக்டர் அதாவது முஸ்லீம் விவாரத்த சட்டத்தில் விவாக விவாரத்து சட்டத்தில் செக்ஷன் எண்பதும் கூட இதை புலன்னு சொல்லுது அதே நேரம் முன் செக்ஷன் முன்னூத்தி இருபத்தி நாலேயே அதாவது பினல் கோட்டு அந்த குற்றவியல் நட குறைவே குற்றவியல் கோவையில் முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலேயே சொல்லுது என்ன சொன்னால் இது இன்சஸ்ட் குற்றம் அதாவது தடுக்க மட்டுக்கான திருமணம் வந்து ஒரு இன்சஸ்ட் குற்றம்னு சொல்லி சொல்லுகிறேன் இது தவிர அடுத்தது பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த இதில் முதலாக பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் மினிமம் ஏஜ் அதாவது குறைந்த வயது இல்லை அடுத்தது வந்து தடுக்கப்பட்ட உறவு முறைமை அடுத்த முன்னே நிறுவனம் திருமணம் நிலைத்திருக்கிறது ரைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது செக்ஷன் பதினெட்டு அதாவது மெரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓடினர்ஸில் செக்ஷன் பதினெட்டு தான் இதை பற்றி சொல்லுதும் அதாவது ஒரு ஒரு திருமணம் நிலைத்திருக்கும் போது அடுத்த திருமணம் தானே செய்யலாது செய்ய இயலாது அதே போல தான் செக்ஷன் ஆறு கேஎம்டி என அதுவும் அதே போல தான் இரண்டாவது திருமணம் முடிக்கலான்னு விஷயத்தை சொல்லுது முன்னே திருமணம் நிலைத்திரு போல முடிக்கலான்னு சொல்லி அதே போல செக்ஷன் இருபத்தி நாலு எம்எம்டிஏட அதாவது முஸ்லீம் மேரேஜ் ஜெய செக்டர்னு சொல்லி சொல்லி சொன்னால் ஆண் வந்து நான்கு திருமணங்களை முடித்து கொள்ளலாம் ஆனால் பொருளாதார விசை வசதிகள் நாலு மனைவிமாருக்கும் கட கடப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்த தகமை என்ன செஞ்சுக்கணும் நான் கொண்டிருக்கின்ற விஷயத்தை அந்த செக்ஷன் இருபத்தி நாலு சொல்லுது அதோட மத இரண்டாவது மற்றும் அணியனைய திருமணங்களுக்கு வந்து காதியாருக்கு அறிவிக்கின்ற விஷயத்தை சொல்லுது இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் முதலாக இந்த முன்னே திருமணம் எடுத்திருக்கிற விஷயத்த சம்மந்தமாக வழக்குகள் மூலமாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இதில் வந்து ஏஜி விஸ் வர்சஸ் ரைட் ரைட் அண்ட் ரைட் வர்ஸ் ஏஜின வழக்கு வந்து ஒன்று வந்து ஆரம்ப திருமணம் வந்து பொதுச்சட்டத்திலையும் ரெண்டாவது திருமணம் வந்து முஸ்லீம் சட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது இருந்த போதும் கட்சி முகமட் வர்சஸ் பேனடிக் என்ற கேஸில் வந்து முதலாவது திருமணம் முஸ்லீம் மரை தெய்வ செக்டிலேயும் ரெண்டாவது திருமணம் வந்து பொதுச்சட்டத்திலேயும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஏற்படுத்தப்பட்டது இது வந்து பிகம் என்று சொல்லித்தான் தீர்ப்பு என்ன செய்யப்பட்டிங்கன்னு சொன்னால் வழங்கப்பட்டிக்கு இது வந்து ஏஜி பஸ்ஸஸ் ரைட் இந்த கேஸில் வந்து என்ன செஞ்சுக்க சொன்னால் இது வந்து ஓவரால் பண்ணிக்கு ரைட் அதே போல் அபே சுந்தர வர்சஸ் அபே சுந்தர கேஸ்லேயும் வந்து பிகம் என்று சொல்லித்தான் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிக்கு அதாவது ஒரு திருமணம் வந்து பொதுச்சட்டத்திலேயும் ரெண்டாவது திருமணம் வந்து முஸ்லீம் விவாக விவாக சட்டத்திலையும் வந்து என்ன செஞ்சாங்க சொன்னால் செஞ்சாங்க இதையும் வந்து பிகமின்னு சொல்லித்தான் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டி அதே போல செக்ஷன் முன்னூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பி அதாவது குட்டவியல் கோவையில் அதாவது பின்னல் கோட்டில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பி வந்து பிகமி அதாவது பலதார திருமணத்தை வந்து என்ன சொல்லி சொன்னால் குற்றம் சொல்லி சொல்லுது ரைட் இதில் தான் வந்து இந்த மூ கடந்த மூணு தான் கட்டாயமான ஒரு தேவைப்பாடாக நிர்மணம் ஒன்றை ஏற்படுத்துறதுக்கு இருக்கும் அதை விட்டுனா ஒரு திருமணம் வந்து வலிதான திருமணமாக மாற்றுறதுக்கான ஒரு அடையாளம் தான் அந்த திருமணத்தை பதிவு செய்கிறது சரியா இது 
இந்த பதிவு அரசினால் செய்யணும் அரசினால் அங்கீகரிக்கப்படும் நபரால் செய்யப்படணும் இது வந்து செக்ஷன் நாற்பத்தி ஒன்று ஒன்று மேடை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உரிமை சொல்லுது அதே நேரம் செக்ஷன் மூணு ஒன்று பி இயக்கம் மற்றும் செக்ஷன் இருபத்தெட்டு கேஎம்டிஏ ஆகியவை அதாவது கண்டியன் மேரேஜ் போன்றன பதிவு செய்யப்படணும் சொல்லுது ஆனால் பதிவு செய்யப்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சட்ட ரீதியற்றவை அல்ல சரிதானே ஆனால் இது வந்து இதை வந்து செக்ஷன் பதினாறு பதினேழு வந்து சொல்லுவது பதிவு கட்டாயம் இல்லை ஆனால் செஞ்சுங்க சொன்னால் ஒரு ஒரு வழி அதாவது ஒரு வழிதான ஒரு திருமணமாக இருக்கும் ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கிறதுக்கும் ஒரு வழிதான திருமணமாக இந்த திருமணங்கள் இருக்கும் இந்த விஷயம் வந்து ஒரு திருமணத்தை ஏற்படுத்தணும் ஒரு தேவைப்பாடுகளாக
பொது போதாதது அதாவது இது வந்து வன் அமை வன்மருத்து போதாது என்று சொல்லி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து செய்தானே சரி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நான் பார்த்தோம் இது வந்து வன்முறவர்த்தல் அடுத்தது வந்து அடல்ட் சோ சோரம்போதல் அதாவது திருமணத்தின் போதான மலட்டுத்தன்மை அதாவது பாலியல் ரீதியான பலவீனம் இதை வந்து ஆங்கில சட்டத்தை செல்வாக்கும் காரணமாகத்தான் இலங்கை இலங்கையிட சட்டத்தில் அதாவது மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர் ஓர்டினன்ஸில் வந்து உள்ளெடுக்கப்பட்ட ஒரு 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 ஏற்பாடு தான் திருவாகத்துக்கான ஏற்பாடு தான் இது வந்து ரைட் அதாவது இந்த ஆங்கில சட்டத்தை செல்வாக்கால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு ஏற்பாடு தான் இது இது வந்து செக்ஷன் பத்தொம்பது ரெண்டு பொது சட்டத்தில் செக்ஷன் பத்தொம்பது ரெண்டு வந்து பேசியது இதை பிரதானமாக ரெண்டு வழக்கை பார்க்கலாம் சேனாண்ட வீஸ் பீரிஸ் அது குணத்தில் மில்லின் ஒன்னாண்ட போன்ற ரெண்டு வழக்கலாம் பார்க்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக இது வந்து ஒரு புள்ள பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை என்ற விஷயத்தை வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாது இது கொஞ்சம் மலர்ந்த தன்மைக்கான ஒரு ஒரு ஆதாரமாக என்ன செய்யலாது நாங்கள் வந்து முன்வைக்கலாது ரைட் அதாவது இதை வந்து சொல்லுவாங்க திருமணத்தின் போதான பாலியல் பதவியினு சொல்லி பலவீனம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து உனத்தில் அக்பாஸ் மில்லினோனா வழக்கில் வந்து அக்பர் ஜஸ் ஜஸ்டிஸ் அக்பர் சொன்ன விஷயம் என்ன சொன்னால் மருத்துவ சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்த முடிவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது மருத்துவ சிகிச்சை செஞ்சா செஞ்சா கூட குணப்படுத்த இல்லாண்டு வந்தால்தான் அதை வந்து என்ன செய்யலாம் எடுக்கலாம் அதே நேரம் அந்த மனைவி குறைபாடு நிறுத்திக்க சிகிச்சையில் மறுப்பாராயின் அதன் அடிப்படையில் கணவன் வார்த்தையும் கோரலாம்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டு குறை அதே போல் பெனாலோபிஸ் பீரிஸ் என்ற வழக்கில் வந்து கணவனின் ஆண்மை குறைபாடு காரணமாக தன்னை தொடர்பு கொள்ள முடியாது உள்ளதாக கூறி விவகாரத்துக்கு அது வழக்கு தாக்கல் செய்தார் மருத்துவ சான்றும் அவர் கண்ணித்தன்மையில் இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தியது இதன் அடிப்படையில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறதுனா திருமணமாக நீதிமன்றத்தில் கலைக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் பிரிவு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறு மற்றும் பிரிவு அறுநூத்தி எழுத்து தொண்ணூற்றி எட்டு ஏழு அதாவது கொடிகள் நடவடிக்கை முறை போவியில் பிரிவு ஐநூறு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறு மற்றும் அறுநூத்தி தொண்ணூ அறுநூத்தி ஏழுனு சொல்லி சொன்னால் இந்த பாலியல் பறவை என்ன சொன்னால் திரும்ப நடக்கிற நேரத்தில் இருக்கணும் அதாவது நடக்கு நேரத்துலாம் காண நடக்கு நேரத்தில் காணப்படும் போது மட்டும்தான் என்ன செய்யலாம் கோரலாம் என்ற விஷயத்த இந்த கொடியல் நடிக்கை முறை கோவில பிரிவு ஐநூத்தி தொண்ணூத்தாறு மட்டும் அறுநூத்தி பத்து அறுநூத்தி ஏழு சொல்லுது இந்த திருமணத்தின் போதான பாலை பலின ஒரு விஷயம் விதி ஒரு விதி ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் மூணு வருடங்களில் முடித்து மூணு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் என்ன செய்யலாம் இந்த இந்த அடிப்படையில் விவகாரத்தை கோரலாம் அதாவது ஊகத்தை இது வந்து பாலியல் படை நிறைவான ஊகத்தை வெளிப்படுத்தி என்ன செய்யப்படுது பயன்படுது இதான் வந்து திருமணத்தின் போதான பாலியல் பலவீனமாக இருக்கும் இந்த விஷயங்கள் தான் இந்த மூணு விஷயம் தான் ஒரு விவாகரத்து பட்டத்துக்கு உதவுற விஷயங்களாக காணப்படும் அதே நேரம் ஜூடிக்கல் செப்ரேஷன் அதாவது சட்ட ரீதியான பிரிவு இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கு காணப்படுற விஷயம் ஏன்னு சொன்னால் அறுநூற்றி எட்டும் அறுநூற்றி ஒன்றும் இப்படி நடவடிக்கை முறை கோவில இது இது சம்மந்தமாக பேசியது இது வந்து சொல்ல விஷயம் என்ன சொன்னால் சொல்ல விஷயம் என்ன சொன்னால் ஒரு இது வந்து ஒரு என்ன விவகாரத்துக்கு மேலதிகமான ஏற்பாடு தான் வந்து இந்த ஜூடிக்கல் செப்ரேஷன் அந்த ஒரு சட்ட முறையான பிரிவுண்டு ஒரு ஏற்பாடு காணப்படுது அதாவது இது மூணு அடிப்படையில் வந்து கோரலாம் விஷயத்தை சொல்லப்படுது அதாவது தனது வாழ்க்கை துணையோட வாழ்க்கிறது ஒரு ஆபத்தானது அதாவது தாங்கிக் கொள்ள முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் கேட்கலாம் கூடி வாழ்கிறது அடுத்தது வந்து ஒரு சட்ட ஒரு ஒரு சட்ட சட்ட ரீதியற்ற முறையில் அடுத்தது வந்து சரியான ஒரு குறுவல்லா அதாவது ஒரு முர முரடான தன்மையில் நடந்து கொள்றார் நாங்கள் யோசித்தோம் சொன்னால் இந்த இந்த இப்பையும் அவர் என்ன செய்யலாம் இந்த ஜூடியல் சிப்ரேஷனை கோரலாம் அடுத்தது எதிராளியில் தரப்பில் செக்ஷுவல் ஒஃபன்சஸ் பாலியல் ரீதியான குற்ற குற்றத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தா இந்த இந்த மூணு சந்தர்ப்பத்திலையும் என்ன செய்யலாம் ஜூடிக்கல் செப்ரேஷனுக்கு நாங்கள் போகலாம் ரைட் 
அதாவது விஜய் சிங் விமர்சன விஜய் சிங் விமர்சனத்தை சொல்லப்படுற விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த மன ரீதியான ஒரு முரட் முரட் முரட்டுத்தனமான ஒரு தன்மை ஏற்படுத்துகிறது வந்து போதுமானது என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டது அது அப்பு ஹாமி வர்சஸ் ஜூலி ஹாமில் வளர்த்திய சொல்லப்படுற விஷயம் சொன்னால் அதாவது ஒரு நோய் அதாவது வெனர் லிஜிசஸ் ஓன் பர்பஸ் ஃபார் ஹெல்த் அதாவது ஒரு ஒரு டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் அதாவது வாழ்க்கைக்கு ஒரு மோசமான ஒரு நடத்தை ஏற்படுத்தப்பட்ட டைமில் வந்து ஜூடிக செலிப்ரேஷனை கோரலாம்ன்ற விஷயத்தை சொல்லுது கேட்டிக்கு ரைட் அதே நேரம் செக்ஷன் அறுநூத்தி எட்டு ரெண்டு என்ன சொல்லுது சொன்னால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ஜூடிக செலிப்ரேஷன் செய்யலாம் கோரலாம்ன்ற விஷயத்தை சொல்லுது அதே நேரம் அதே நேரம் சொல்லுன்னு சொன்னால் டைவோர்ஸ் அதாவது இன்றைக்கி என்ன சொல்லு சொன்னால் செக்ஷன் அறுநூத்தி எட்டு ரெண்டு படி எப்படி விவாகரத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் இந்த ஜூதி செப்ரேஷன் மூலமாக ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு விண்ணப்பிப்பதன் மூலமாக அல்லது ஏழு வருஷத்துக்கு பிறகு எந்த ஒரு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் போதும் என்ன செய்யலாம் ஜூதிக செப்ரேஷனை விண்ணப்பதி மூ விண்ணப்பிப்பதன் மூலமாக என்ன செய்யலாம் ஜூதிக செப்ரேஷன் என்ன செய் என்ன செஞ்சு சொல்லலாம் சொன்னால் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரைட் இவ்வளவும் வந்து ஜூடிக செப்ரேஷன் சம்பந்தமான விஷயங்களாக இருக்கும் நாங்கள் பார்த்தபடி டிசொல்யூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் அதாவது திருமண வெற்றாக்கமானது ரெண்டு முறையில் நடக்கலாம் ஒன்று டைவோர்ஸ் மூலமாக அடுத்த ஜூடிக செப்ரேஷன் மூலமாக இந்த ஜூடிக செப்ரேஷனுங்கிறது வந்து தற்காலிகமானது அதாவது திருமண திருமணம் செய்து விவாகரத்து மேற்கொள்வதுக்கு விருப்பம் இல்லாதாக்கள் அப்படி விவாகரத்துக்கு கஷ்டமானாக்கள் அப்படி நாங்களுக்கான ஒரு ஏற்பாடு தான் இந்த ஜூடிக செப்ரேஷன் விஷயம் வந்து அதே நேரம் நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு தான் வந்து என்ன செஞ்சுன்னா இந்த விவாகரத்தின் விஷயம் அதில் மூணு கிரவுண்ட்ஸ் அதாவது ஒன்று திருமணத்தின் மூலமான போதான பாலியல் பலவீனம் அடுத்தது வந்து சூரம் போகிறது அடுத்தது வந்து வன்முறை வருத்தல் இந்த மூணு விஷயம் வந்து என்னன்னு சொன்னால் ஒரு விவாகரத்தை பெற்றதுக்கான ஒரு வழிவகை செய்யும் அப்போ நாங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்த்துருக்குறோம் அதாவது கிரியேஷன் ஆஃப் மேரேஜ் அதாவது திருமணத்தை எப்படி உருவாக்கலான விஷயம் அடுத்தது வந்து திருமணத்தை எப்படி கலைகளான விஷயங்களை நாங்கள் இன்றைக்கு பார்த்துருக்கோம் இது சம்மந்தமான வினா ஒன்று அந்த பேப்பரில் நீங்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஆண்டு அக்டோபர் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கேள்வியில் வந்திருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் வாசிச்சு பாருங்கள் சரி இதோட முடித்துக்கொள்வோம் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் நன்றி